ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഫ്യൂസ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആളുകൾ മാറ്റുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും സാധാരണയായി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ് ഒരു വയർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മൂന്നാലഞ്ച് വയറിൻ്റെ സ്ട്രാൻസ് എടുത്ത് പിരിച്ച് ഫ്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ശരിയാണോ ഈ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടോ ഫ്യൂസ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ തോന്നിയ പോലെ വയർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസിന് ദോഷം ചെയ്യില്ലേ അത് ഫ്യൂസ് വയറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഫ്യൂസ് വയർ എന്താണെന്ന് എന്നിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടിട്ടില്ലാതെ അവർ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫ്യൂസ് വയർ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അഥവാ ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മുടെ അടുത്ത് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോപ്പർ വയറിലെ സ്ട്രാൻഡ് ഊരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര വയർ ഉപയോഗിക്കാം എത്ര വയറാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തികച്ചും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടും ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം ഫ്യൂസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഥവാ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ അമൃത് ശിഷിർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ശിഷിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കറണ്ടിന് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡി ബിയും ഇ എൽ സി ബി എം സി ബി എന്നിവയെ കുറിച്ചും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഫ്യൂസ് പല തരത്തിലുണ്ട് കിറ്റ്കാറ്റ് ഫ്യൂസ് ഗ്ലാസ് ഫ്യൂസ് എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസ് ഒട്ടനവധി വെറൈറ്റികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് നോർമലായി കാണുന്ന കിറ്റ് കാറ്റ് ഫ്യൂസ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നും മിഠായിയുടെ പേരാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് കിറ്റ് കാറ്റ് ഫ്യൂസ് എന്നാണ് ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ കിറ്റ് കാറ്റ് ഫ്യൂസ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വയർ കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ എക്രോസ് ആണ് ഫ്യൂസ് വയർ കേട്ടുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുതിയ പുതിയ വീടിൽ ഇപ്പോൾ കിറ്റ് കാറ്റ് ഫ്യൂസ് മെയിൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ എസ് എഫ് യു യൂണിറ്റിൽ വരുന്നില്ല പകരം റോട്ടറി സ്വിച്ചും എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസുമാണ് വരുന്നത് എങ്കിലും കട്ട് ഓഫ് ഫ്യൂസിൽ ഇപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ ഫ്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പോ ഒരു വയറോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വയറിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഓവർ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന്റെ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ മൂലം ആ വയർ മെൽട്ട് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം വയർ പൊട്ടുകയും ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഫ്യൂസിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം സേഫ് ആയി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു ഫ്യൂസിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ കിറ്റ് കാറ്റ് ഫ്യൂസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ അതൊരു പോർസിലൈൻ മെറ്റീരിയലും കോപ്പർ ഫിറ്റിങ്സോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പോർസിലൈൻ ഒരു നല്ല ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലും മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള മെറ്റീരിയലുമാണ് കോപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫ്യൂസ് വയറിനെ കുറിച്ച് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് കോപ്പർ സിൽവർ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു അലോയ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണ് അതായത് ഞാൻ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്യൂസ് കെട്ടേണ്ടത് ആക്ച്വലി എന്നാൽ ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മുടെ സാധാരണ കടയിൽ കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായും ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ വയറിന്
എം എം ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള കേബിൾ ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള കേബിൾ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് സാധാരണയായി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഹൗസ് വയറിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ പി വി സി ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള കേബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് നോക്കാം ഈ ചാർട്ട് പ്രകാരം വൺ സ്ക്വയർ എം എം സൈസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ കോപ്പർ വയറിനും പോയിന്റ് ത്രീ എം എം ആണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഈ സ്ട്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നമ്മൾ ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറെ ചെറിയ ചെറിയ കോപ്പറിന്റെ സ്ട്രാൻഡ്സ് കാണാം അതാണ് ഓരോ സ്ട്രാൻഡ് അതിൽ ഒരു ശരാശരി വൺ എം എം സ്ക്വയറിൽ പതിനാല് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീന്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സുലഭമായി കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ എം എം കേബിൾസ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത് ആംബിയറിന്റെ ഫ്യൂസ് ാണ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോയിന്റ് ത്രീ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള കേബിൾസിന്റെ സ്ട്രാൻഡ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ചാർട്ട് പ്രകാരം പോയിന്റ് ത്രീ എം എം ത്തിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു സ്ട്രാൻഡ് പന്ത്രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ഇന്റെ ഫ്യൂസിംഗ് കറണ്ട് അഥവാ പന്ത്രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് ഒരു സ്ട്രാൻഡിലൂട്ടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോപ്പർ വയർ മെൽട്ട് ചെയ്ത് ഫ്യൂസ് ആയി പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആംബിയർ ആണ് അതിന്റെ അതിലൂടെ മാക്സിമം കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്നത് മുപ്പത് ആംബിയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കോപ്പർ വയറാണ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സാധാരണയായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ കേബിൾ പിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാക്സിമം മൂന്ന് കോപ്പർ വയർ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഹൗസ് വയറിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൺ എം എം സ്ക്വയറിന് മുകളിലുള്ള കേബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേബിൾ ഉണ്ട് അതിന് സ്ട്രാൻഡേർഡ് കേബിൾ ആണെന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ സ്ട്രാൻഡ്സ് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അതാവുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ സുലഭമായി ഹൗസ് വയറിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ കേബിൾ ആകുമ്പോൾ വൺ എം എമ്മിന് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ എം എം ആണ് ഓരോ സ്ട്രാൻഡും വരിക പോയിന്റ് ത്രീ എം എം സ്ട്രാൻഡ് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം മുപ്പത്താറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ചെയ്ത് മുപ്പത് ആംബിയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വരും അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കറണ്ട് കൺസെപ്ഷനും അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റോ വലിയ മോട്ടറോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ആയാലും സുഖമായി ഓടും പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ ഒരു നിങ്ങൾ ലോഡ് ഓഫ് ആയത് കറണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഒരു ഇൻട്രഷ് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്യൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വൺ എം എം സ്ക്വയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വൺ എം എം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വേണം അത് ചെറിയ വയർ എടുക്കാൻ പാടി ഇത് വൺ എം എം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അറ്റം കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു നീളം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സ്ലീവ് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്ര സ്ട്രാൻഡ് മാക്സിമം മൂന്ന് സ്ട്രാൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രാൻഡ് മൂന്ന് സ്ട്രാൻഡ് മതി നമുക്ക് ഓക്കെ മൂന്ന് സ്ട്രാൻഡ് എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക ഒരു കേബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് ഒറ്റ കേബിൾ കൊടുക്കാതെ പലതരം ചെറിയ സ്ട്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ടിന് എപ്പോഴും ഒരു വയറിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയയിലൂടെയാണ് അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം കൂടുതൽ ചെറിയ സ്ട്രാൻഡ്സ് നേരെ മുടിനാല് പോലത്തെ സ്ട്രാൻഡ്സ് വെക്കുമ്പോൾ അത്രയും സർഫേസ് ഏരിയ കൂടും അതിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് കേബിൾസിൽ ഇതേപോലെ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരിയ കേബിളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ സ്ക്രൂ സൂര ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇത് കണ്ടില്ലേ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിങ്ക് കോപ്പർ സിൽവർ അലൂമിനിയം എന്നീ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു അലോയ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെൽട്ടിങ് പോയിൻ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് കറക്റ്റ് മുപ്പത് ആംബിയർ പാസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് മെൽട്ടായി ഇത് ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ തടിച്ചതാണ് എന്നാലും ഇത് ആ കറക്റ്റ് ഫ്യൂസിങ് തേർട്ടി ആം തേർട്ടി ടു ആംസിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ഓഫ് ആവും ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ ഫ്യൂസ് വയറിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു റോൾ വാങ്ങി വെച്ചാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഫ്യൂസ് കെട്ടാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അഥവാ നിങ്ങൾ കോപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചും ഫ്യൂസ് വയർ എന്താണെന്നും ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കെട്ടേണ്ടതെന്ന് എത്ര വയർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസും കാൽക്കുലേഷൻസും കൂടുതലാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നൂറ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തികച്ചും ടെക്നിക്കാലിറ്റീസിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് സ്പെഷ്യലി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഡാറ്റാസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് ചാനലുകളിലും കാര്യങ്ങളിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഇത് അറിയാതവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലി ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിപ്പം ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിലെയും ഇതിൽ മാറി വരുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ